Berdepan masalah kesihatan mental bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi untuk mengakui diri sedang berdepan masalah tersebut. Namun tidak pada Fatihah Shuib. Anak muda berjiwa besar ini secara terbuka berkongsi pengalaman menghadapi bipolar tahap 2. Laporan Karunisa Kasnud. Ramai yang menganggapkan orang yang mempunyai masalah mental ini gila. Stigma itu silap. Setiap individu yang didiagnos mempunyai isu dengan kesihatan mental mereka ada ceritanya yang tersendiri. Dan ini cerita Fatih Hashuib, pengasas One Moment for Them. Nama saya Fatih Hashuib. Saya berumur 27 tahun. Saya merupakan pesakit mental bipolar type 2. Kata Fatiha, dia mula menghidap simptom itu pada 2015 selepas tamat pengajian di Jordan, Mesir. Bermula dari rasa seperti tidak berfungsi, Fatiha mula mengurungkan dirinya di dalam bilik. Saya go through, although saya dapat simptom tu, saya go through one year without doing nothing. Saya tak buat apa-apa. Saya duduk dalam bilik, saya kunci dalam bilik, saya duduk, saya duduk diam, saya tak buat apa. Until last satu tahap tu saya rasa mood saya dah lift up. Daripada depression, saya dah lift up back to normal sikit. So, ketika itu, mulalah saya buat one moment for them. Apa yang saya buat ketika ini lah. So, saya buat 2015, saya buat konsert dekat Jordan. And then, 2016, saya buat konsert dekat Egypt. Saya respond untuk pelarian dan all those stuff. Until tahun 2000, akhir 2000, pertengahan 2016 ke 2017, saya depress buat kali kedua. Mengalami depresi buat kali kedua bukan mudah. Fatihah memberitahu fasa kali ini lebih teruk hingga dia mengalami penyusutan berat badan yang mendadak. Saya rasa semua benda tak kena. Saya rasa saya seorang. Saya rasa macam I cannot push myself although I'm capable to do it. I feel everyone looking down to me. Uh, itu saya rasa paranoid. Itu psikosis lah. Psikosis, paranoid. Mood saya sangat rendah. Memang saya unmotivated. Uh, sangat orang kata tak stable lah tapi ketika tu orang nampak kita macam biasa orang nampak kita macam biasa sebab ni orang kata invisible invisible punya sickness kan orang tak nampak kan so tapi ketika tu yang paling saya ingat adalah saya tak makan saya tak makan satu hari saya tak makan saya boleh makan satu keping biskut je ya yeah. and then I, the whole day I will lying on the bed without doing nothing just scrolling Instagram apa benda semua just buat macam tak ada apa-apa lah Bercerita lanjut, Fatihah berkata dia perlu bangkit dari kesengsaraan yang dialami. Uh, along the way tu, saya rasa saya dah living macam ni, keadaan macam ni almost a year. So saya rasa siapa bila saya nak hidup macam ni. So because of that, saya start to search dekat Google psychiatry di Malaysia. So saya Google keluarlah satu psychiatry. Saya so, psychiatry tu saya ambil nama psychiatry tu saya letak dekat Facebook. Saya search dekat Facebook, saya jumpa nama dia, saya keluar personal dia. Daripada personal dia tu saya PM dia lah. And Alhamdulillah, rezeki lah saya tak tahu doa mana orang yang saya tolong perjalanan saya ni. Dia angkat Tuhan, sekretari, pakar sekretari yang agak famous dan agak susah untuk dia dapati, reply saya punya messenger and dia kata datang ke klinik. So daripada situ lah saya dapat official diagnosis, so, sebenarnya saya dapat bipolar type tu. So from there, I started to take medication, everything. Currently, saya dah dua tahun lah free of uh, depression. So manageable lah. Fatihah turut berkongsi bagaimana rasanya mengalami tekanan perasaan. Kalau nak kata how it feels to be in depression is very painful because sampai satu tahap, you tak ada feeling, you feel numb. Kira-kira kita tak ada perasaan, kita tak tahu sama ada kita nak nangis ke, kita nak gembira ke, kita nak senyum ke, you just feel empty yeah feel empty so yeah, if you have a friend yang ada depression memang kalau satu sampai satu point kan kita akan rasa macam dia orang yang ada bagi saya lah pendapat saya orang mental health ni dia takkan takkan semua orang dia akan bercerita dia pada orang tertentu yang dia percaya uh, pada orang yang dia percaya itulah dia akan bercerita macam mana anxiety dia tiba-tiba overreact kenapa tiba-tiba dia tak boleh nak control dia punya perasaan all those stuff When dia cerita tu sebenarnya dia meletak kepercayaan lah. Tapi, to be honest, not everyone have the skill to listen. Yeah, not everyone have the skill to listen. Not everyone can boleh tahan overwhelming of people saying, oh, I have feeling this, I have feeling this, I have feeling this. So, to be honest, the journey of being in a mental illness, it's not easy. It's a long journey. But in the end, bila mana kita dah lepas satu perasaan daripada depression itu sendiri, dia ada perasaan anxiety yang sangat teruk. 
kita akan rasa satu relief lah. Katanya cara untuk mengatasi masalah, dia mengamalkan cara hidup sihat selain meneruskan kerja-kerja kebajikannya dengan aktif. Pesan Fatihah, sokongan dari masyarakat sekeliling amat penting dalam usaha membantu mereka yang mengalami masalah sepertinya untuk pulih. Sekadar menjadi seorang di sana lah. Di sana tu memang peranan sangat penting. Uh, just berada, kita saya, saya pihak pribadinya saya tahu apa yang kita orang hadapi sebagai pesakit mental ni tak ada siapa boleh selesaikan. It's a long life punya penyakit. Uh, but to be honest, being someone that be, just be there, listening, tak ada jawapan pun tak apa. Dengar, Dengar je. Bebas daripada bipolar sejak dua tahun lalu, Fatihah kini mampu memandu keretanya sendiri dan paling menarik perhatian, dia berjaya mengendalikan pertubuhan amalnya dengan cemerlang. Tidak semua cerita yang berkaitan dengan masalah mental ini pengakhirannya menyedihkan ataupun negatif. Contohnya seperti cerita Fatihah Syuib ini, cerita ini boleh dijadikan inspirasi. Kedunia Kaslon, Esra Awan.